வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் நண்பன் அருண் இது நம்மளோட சேனல் அருண் பீடியா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் கரோனா வைரஸ் அதாவது மனிதர்களை தாக்கக்கூடிய கரோனா வைரஸின் ஹிஸ்ட்ரியை பத்தி வரலாறை பத்தி பார்க்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போஸ்ட் பண்ற ஃபர்தர் வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த ஃபேமிலி ஆஃப் வைரஸுக்கு ஏன் கொரோனா அப்படின்னு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்றப்ப எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ல பாக்குறப்ப இந்த சோலார் எக்லிப்ஸ் வரப்ப அந்த சூரியனோட ஒலிக்கீட்டு அப்படியே சதுரம் உள்ள கிரகம் வந்து சூரியனை மறைக்கிறப்ப அது பாக்குறதுக்கு ஒரு க்ரௌன் மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்கும் அந்த தோற்றத்தை பெற்றுள்ளதால் இந்த ஃபேமிலி ஆஃப் வைரஸ்க்கு கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க சரிங்களா இந்த கொரோனா வைரஸ் ஃபேமிலியே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவ கொரோனா வைரஸோட பேர் பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஏவியன் கொரோனா வைரஸ் ஏவியன் அப்படின்னா பறவைகள் சார்ந்த பறவைகளை தாக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் என்பதால் இதற்கு ஏவியன் கொரோனா வைரஸ் என்று பெயர் வந்தது இத இன்ஃபெக்சியஸ் ப்ரான்கைட்டிஸ் வைரஸ் ஐபிவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை எப்ப கண்டுபிடிச்சாங்க முதன் முதல்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல நார்த் டொக்கோட்டோ அப்படின்ற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதோட இறப்பு விகிதம் நாற்பதுல இருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து மனிதர்களை தாக்கக்கூடிய வைரஸ் அல்ல பறவைகள் குறிப்பா கோழிகளை தாக்கக்கூடிய வைரஸ் இதுக்கு தடுப்பூசி இருக்கு இப்ப மனிதர்களை தாக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸோட ஃபேமிலி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதோட காமன் ஆன்சஸ்டர் காமன் முன்னோடி வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் பிசி அதாவது இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு எட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே இருக்கிறதா சயின்டிஸ்ட் வந்து நம்புறாங்க இந்த கொரோனா ஃபேமிலி வைரஸ நாலு ஜீனஸா பிரிக்கிறாங்க பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்பா கொரோனா வைரஸ் பீட்டா கொரோனா வைரஸ் காமா கொரோனா வைரஸ் அண்ட் டெல்டா கொரோனா வைரஸ் இதுல இந்த ஆல்பா அண்ட் பீட்டா டைப் ஆஃப் ஜீனஸ் தான் வந்து மனிதர்களை தாக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் சரி இந்த ஜீனஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நம்ம மனிதர்கள் இல்லையா நம்மளை ஹியூமன் பீயிங் சொல்லுவாங்க சயின்ஸ்ல நம்ம பேர் எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹோமோ செப்பியன்ஸ் இல்ல அந்த ஹோமோ அப்படின்னா ஜீனஸ் செப்பியன்ஸ் அப்படின்னா ஸ்பீசிஸ் அதனாலதான் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் சொல்றாங்க இன்னும் விளக்கமா சொல்லணும்னா பூனை ஃபேமிலி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கேட் ஃபேமிலின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல வளர்க்கக்கூடிய பூனையும் கேட் ஃபேமிலி தான் காட்டுல இருக்கக்கூடிய புளியும் கேட் ஃபேமிலி தான் ஆனா ரெண்டும் வேற வேற ஸ்பீசிஸ் ரைட்டா அதே மாதிரி தான் கொரோனா வைரஸ்ன்ற ஃபேமிலியில நாலு ஜீனஸ் இருக்கு அந்த நாலு ஜீனஸ ஃபர்தரா ஸ்பீசிஸா டிவைட் பண்ணீங்கன்னா அதுல ஒரு ஸ்பீசிஸ் தான் இப்ப இந்த கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்ற நோய பரப்பக்கூடிய சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மனிதர்களை தாக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ்ன்னு இது வரைக்கும் ஏழு வைரஸ்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்ப ரீசெண்டா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த கோவிட் நைன்டீன பரப்பக்கூடிய வைரஸையும் சேர்த்து இதுல வந்து நாலு டைப் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் வந்து ரொம்ப குறைவான தாக்கத்தையே ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்றாங்க மீதி மூணு தான் வந்து ரொம்ப சிவியரானது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நாலு வகை வைரஸ் என்னன்னு பாத்துக்கிட்டீங்க அதாவது குறைவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ் எதுன்னு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஹியூமன் கொரோனா வைரஸ் ஓசி ஃபார்ட்டி த்ரீ ஹெச்கே யூ ஒன் டூ டுவெண்டி நைன் இ என்எல் சிக்ஸ்டி த்ரீ இதுல இந்த ஓசி ஃபார்ட்டி த்ரீயும் டூ டுவெண்ட்டி நைன் இன் தான் முதல் முதலா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மனிதர்களை தாக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்ப ரீசெண்டா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இதர இரண்டு வைரஸ் எதுன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹெச்கே யூ ஒன் என்எல் சிக்ஸ்டி த்ரீ இந்த ஓசி ஃபார்ட்டி த்ரீயும் டூ டுவெண்ட்டி நைன் இயும் காமன் கோல்டை உருவாக்குது அதாவது நமக்கு இந்த காமன் கோல்டு தெரியும் இல்லையா சளி இந்த சளியை வந்து இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட வைரஸ் வேரியன்ட் வந்து ஏற்படுத்துது இதுல பெரும்பாலும் ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ் வந்து ரைனோ வைரஸ் அது வந்து வேற டாபிக் அதுல நம்ம டிவியேட் ஆகி போக வேண்டாம் அந்த இரநூறு வைரஸ் வேரியன்ட்ல வந்து இரண்டு வகை தான் இந்த ஓசி ஃபார்ட்டி த்ரீயும் டூ டுவெண்ட்டி நைன் இயும் அதாவது இந்த ரெண்டு கொரோனா வைரஸும் சளியை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஹெச்கே யூ ஒன்னும் என்எல் சிக்ஸ்டி த்ரீயும் நிமோனியா அப்புறம் நெஞ்செரிச்சல் இந்த போ இது போன்ற தாக்குதலை மனிதனுக்கு ஏற்படுத்துது இந்த நாளுமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு சிவியரான ஃபேட்டலான வைரஸ் கிடையாது மிக குறைந்த அளவுலயே தாக்கத்தை மனிதனுக்கு ஏற்படுத்தும் அப்பனா சிவியரா எந்த வைரஸ் ஏ
சரி இதுக்கான சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா பெரும்பாலான சோ கொரோனா வைரஸுக்கு சோர்ஸ் வந்து ஒவ்வாறு தான் கை காமிக்கிறாங்க சயின்டிஸ்ட் ஒரு சில கொரோனா வைரஸ்களை எளியில இருந்து வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இரண்டு உயிரினங்கள்ல இருந்து மனிதனுக்கு வருதுன்றாங்க ஆனா மனிதனுக்கு டைரக்டா வரல இன்டர்மீடியட் ஹோஸ்ட் மூலமா வருது அப்படின்றாங்க அதாவது மனிதனுக்கு ரொம்ப அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விலங்கினம் மூலமாக பரவுது குறிப்பா கேட்டில்ஸ்ல இருந்து பரவுது அதாவது இந்த வவ்வால் மற்றும் எலிகள்ல இருந்து வைரஸ் கேட்டிலுக்கும் கேட்டில இருந்து மனிதனுக்கும் பரவுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லணும்னா இப்ப இந்த கோவிடுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டுல கண்டுபிடிக்க வைரஸ் வந்து வவ்வால்ல இருந்து புணுகு பூனைக்கும் சிவட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புணுகு பூனைக்கும் சிவட்ல இருந்து மனிதனுக்கும் பரவுதா பரவுனதா வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்றாங்க சரி இந்த சிவியரான அந்த மூணு வைரஸ பத்தி இன்னும் டீட்டெயில்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா மெர்ஸ் கொரோனா வைரஸ் சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ இது இந்த மூணு என்ன வியாதிகளை உண்டாக்குது அப்படின்னா மெர்ஸ் சார்ஸ் கோவிட் நைன்டீன் இதோட அவுட் பிரேக் எப்பெல்லாம் நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மெர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினெட்டுல நடந்திருக்கு சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் இருந்திருக்கு அப்புறம் இந்த சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ அதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்ப வரைக்கும் அது இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் எப்பனா மெர்ஸ் வந்து ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு சார்ஸ் வந்து நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அப்புறம் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல லொகேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா மெர்ஸ் வந்து சவுதி அரேபியா சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்த சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் வந்து சைனா இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்த கொரோனா வைரஸ் சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூவும் சைனா உஹான்ல அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆவரேஜ் வயஸ் அதாவது பாதிக்கப்பட்டவர்களோட சராசரி வயசு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மெர்ஸுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு சார்ஸுக்கு நாப்பத்தி நாலு கோவிட் நைன்டீனுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க செக்ஸ் ரேஷியோ அதாவது ஆண் பெண் அந்த பாதிப்பு விகிதத்தை பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மெர்ஸுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இஸ் டூ ஒன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது முப்பத்தி மூணு ஆண்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா பத்து பெண்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நாப்பத்தி மூணு பேர் பாதிக்கப்பட்டா முப்பத்தி மூணு பேர் ஆண்களும் பத்து பெண்களும் இருப்பாங்க அதாவதான் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இஸ் டூ ஒன் அப்படின்னு ஒரு ரேஷியோல சொல்றாங்க சார்ஸ் கொரோனா வைரஸோட பாதிப்பு விகிதம் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இஸ் டூ ஒன் சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ அதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா மெர்ஸு வந்து இது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பேரை உலக அளவில் பாதிச்சிருக்கு குறிப்பாக இருபத்தோரு நாடுகளில் தான் அது பரவி இருக்கு அது வந்து பெண்டமிக் கிடையாது எப்பிடமிக் தான் பெண்டமிக்னு எப்போ சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உலகம் ஃபுல்லாக அந்த நோய் பரவுனா தான் அது பெண்டமிக் இப்போ கோவிட் நைன்டீன் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக பரவி இருக்கு அது பெண்டமிக் ஆனால் இந்த மெர்ஸ் வந்து இருபத்தோரு நாடுகள் அதாவது குறிப்பாக மிடில் ஈஸ்ட் மிடில் ஈஸ்ட் ஒட்டி இருக்க நாடுகளை தான் மோஸ்ட்லி பாதிக்கப்பட்டனால இதை வந்து எபிடமிக்னு தான் சொல்லுவாங்க பெண்டமிக்னு சொல்ல மாட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் வந்து மோஸ்ட்லி சைனா சைனா ஓட்டி இருக்க அந்த நாடுகளை தான் பாதிக்கப்பட்டாங்க அதனால இதுவும் எபிடமிக் தான் எட்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ கோவிட் நைன்டீன் இது வந்து பெண்டமிக் உலகில் உலகத்தில் இருக்க பெரும்பாலான ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நாடுகளையும் இது பாதிச்சனால இது பெண்டமிக் டெத் ரேட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெத் நம்பர்ஸ் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா மெர்ஸ் வந்து எண்ணூத்தம்பத்தெட்டு சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க டெத் ரேட் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா மெர்ஸ் தேர்ட்டி செவன் பர்சன்ட் சார்ஸ் வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பர்சன்ட் கோவிட் நைன்டீன் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பர்சன்ட் நீங்க யோசிக்கலாம் அப்ப சார்ஸோட மெர்ஸ் வந்து கொடிய வியாதியா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் டெத் ரேட் ஹையர் தான் நீங்க ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் என்னதான் கோவிட் வந்து டெத் ரேட் கம்மி அப்படின்னாலும் அது வந்து பரவுற விகிதம் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கு கிட்டத்தட்ட கண் இமைக்கிற நேரத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் அப்போ வந்து பரவிடுச்சு இல்லைங்களா ஸோ மக்களோட பரப்பு விகிதம் வந்து அதிகமாக அதிகமாக டெத் ரேட் கம்மியாக இருந்தாலும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மக்கள் இறந்திருக்காங்க இல்லையா அது ரொம்ப அதிகம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது என்னதான் முப்பத்தி ஏழு பர்சன்ட்னாலும் எண்ணூத்தம்பத்
பேக் போன் அப்படின்னா வவ்வால இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றது ஒரு தியரி மேன் மேட் அப்படின்னா மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வைரஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்பிரசி இப்ப சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன பாயிண்ட் அவுட் பண்றாங்கன்னா வழக்கம் போல வவ்வால பாயிண்ட் அவுட் பண்றாங்க ஆனா இது வவ்வால இருந்து தான் வந்ததா அப்படின்னு எந்த அறிவியல் ஆதாரமும் இது வரைக்கும் ஆணித்தனமாக இல்லை ஒரு தியரி தான் இருக்கு இது வவ்வால இருந்து வந்துச்சுன்னு இன்னும் இது வந்து நிரூபிக்கப்படல அதே சமயம் இது மனிதனால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்ற கான்ஸ்பிரசிக்கு எந்த அறிவியல் ஆதாரமும் கிடையாது இவங்களுக்கு இவங்க சயின்டிஸ்ட் சொல்ற ரீசன் என்னன்னா இது வரைக்கும் வந்த மனிதர்களை பாதிக்கப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் அல்ல இப்ப வந்த சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ வந்து ஒத்திருக்கிற சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் ஒன்னாகட்டும் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வவ்வால இருந்து தான் வந்திருக்கு சோ இது வவ்வால இருந்து வந்ததுக்கான சாத்திய கூறுகள் வந்து சாத்தியங்கள் வந்து அதிகம் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து மற்ற கொரோனா வைரஸோட மாறுபட்டு இருக்கு அதிக நேரம் மனிதனுக்கு வெளியே அதாவது மனிதனை தாண்டி இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்டீல் இதர பொருட்களை வந்து அதிக நேரம் கிட்டத்தட்ட மூணு நாட்கள் வரைக்கும் உயிரோட இருக்கு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் உயிரோட இருக்குன்னு சொல்றாங்க பரவுற விகிதம் அதிகமா இருக்கு ரொம்ப ஃபேட்டலா இருக்கு சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையா இருக்கிற ஒரு வைரஸ் மாதிரி தெரியல இது வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஹியூமன் மேட் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தரப்பு மக்கள் குற்றச்சாட்ட வைக்கிறாங்க எது எப்படின்றது அறிவியல் பூர்வமா நிரூபிக்கப்பட்டாதான் நமக்கு தெரிய வரும் இன்னொரு விஷயம் பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஊகான்ல ஹை பெசிலிட்டி ஹை செக்யூரிட்டியோட ஒரு ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் லேப் இருக்கிறதாகவும் அந்த லேப்ல ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வைரஸோட சாம்பிள்ஸ் இருக்கிறதாகவும் சொல்றாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பரவுன அந்த அனிமல் மார்க்கெட் இருக்கு பாத்தீங்களா ஊகான் அந்த அனிமல் மார்க்கெட் வந்து அந்த லேபுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதாகவும் ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லுது மேபி அந்த லேப்ல இருந்து இன்டென்ஷனலா இல்லாட்டியும் ஒரு தவறுதலால ஒரு ஆக்சிடென்டா இந்த வைரஸ் பரவி இருக்கணும் இந்த கான்ஸ்பிரசிய முன்வைக்கிற மக்கள் வந்து சொல்றாங்க சோ எது எப்படி இருக்குன்றது இனிமேல் வருங்காலம் தான் பதில் சொல்லணும் நீங்க என்ன போசலாம் இதை பத்தி நினைக்கிறீங்க இது வந்து உண்மையிலே வவ்வால இருந்தா வந்துச்சா இல்ல வந்து இத வந்து ஹியூமன் தான் ரெடி பண்ணி ஒரு ஆக்சிடென்டலா வெளியே வந்திருக்கா அப்படின்னு உங்கள் கருத்து நீங்க என்ன நம்புறீங்க அப்படின்றத இந்த கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நீங்க எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவோட உங்களை விரைவா சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஜெய்ஹிந்த்